Всем привет! Продолжаем вязать кота шарфика вместе с вами. Сегодня у нас будет третья часть. Вяжем тело. Начинаем вязать сиреневой пряжей. На две спицы набираем 25 петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. Десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая петелька, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая, восемнадцатая, девятнадцатая, двадцатая, двадцать первая. 22, 23, 24 и 25. Набрали 25 петель, спицу одну вынимаем, продолжаем вязать лицевыми, так как мы вязали лапки и голову. Сначала мы будем вязать в две нити, чтобы полностью закрепить хвостик. Первую снимаем, вторую провязываем, третью, четвертую, пятую. Ну и так далее. Хвостик мы закрепили, продолжаем вязать лицевыми. При вязании тельца мы будем также чередовать ряды. У нас будет по 10 рядов каждого цвета. Начали с сиреневой. Провязываем 10 рядов. Добавляем белую нить. Мастер-класс я не буду затягивать, поэтому показываю вам только те моменты, когда могут возникнуть какие-то вопросы. Но если вдруг вопросы возникают, пишите обязательно в комментариях. Довязали этот ряд, разворачиваем вязание и продолжаем. В общем, так мы провязываем 10 рядов. Их можно провязать самостоятельно. Дальше будем вязать вместе. Вот вы видите, я провязала первую полоску сиреневую. 10 рядов у нас получилось. Теперь закрепляю белую нить. Продолжаем вязать. Первую петельку мы снимаем. Все ниточки у нас переходят за работу. Начиная со второй провязываем сначала тремя нитками. Теперь сиреневую нить мы оставляем и продолжаем вязать белой. Третья петелька, четвертая, пятая, шестая. Ниточка у нас здесь закрепилась. Теперь вяжем одной ниточкой. Заканчиваем вязать этот ряд, разворачиваем вязание. Также вяжем все петли лицевыми, это у нас изнанка. Первую снимаем петельку, со второй вяжем лицевыми. Вторая, третья и так далее.
Довязываем этот ряд. У нас предпоследняя петелечка. Теперь нитку сиреневую мы снова перекидываем за вязание. И последнюю петлю провязываем белой пряжей. Не забывайте в лицевых рядах провязывать вторую петлю двумя ниточками сразу одновременно. Все тело нашего кота шарфика мы вяжем такое полосатое по 10 рядов, чередуя пряжу. Их вы провязываете самостоятельно, дальше вместе с вами мы будем заканчивать вязание. Тельце наше почти готово, посмотрите какая красота у нас получилась. Весь шарф мне не показать под камерой, поэтому посчитаем с вами полосочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 42 полоска у нас не 10 рядов, потому что белой пряжи уже не хватило на целую такую полосочку. Когда у вас пряжа будет заканчиваться, вы можете ее измерить длиной линейкой саму пряжу остаточек. И у меня примерно уходит на полоску туда-обратно, то есть на два ряда, около 80 сантиметров. Примерно из такого расчета вы можете и рассчитать, сколько у вас пряжи потребуется на полосочку. То есть вот сейчас у меня остался хвостик длиной 70 сантиметров, и я уже не буду его пытаться связать еще полоску туда-обратно. Смотрите, какая у меня полосочка осталась. 30 сантиметров, 60, ну вот чуть больше 70 Этой полосочки мне не хватит связать ряд туда и обратно, поэтому я уже здесь белую буду закреплять и довязывать полотно сиреневой пряжей. Ниточку обрезаем, можно сделать подлиннее, закрепляем двумя узелками. Продолжаем вязать. Первую петлю снимаем, кромочную. Мы со второй петли вяжем двумя нитками. Вторая петелька. Третья. Четвертая. Ну и так далее. Белая пряжа у нас закончилась, теперь мы довязываем полотном сиреневой пряжей столько рядов, насколько нам ее хватит. У меня остался вот такой моточек еще, продолжаю вязать. Я израсходовала всю сиреневую пряжу, видите, здесь немножко отличается, но когда шарф будет готов, этого не будет видно, здесь у нас будет голова. Длина оставшейся пряжи 1 метр. Первую петельку снимаю, ниточку перебрасываю на другую сторону. Теперь петельку возвращаю на левую спицу и начинаю провязывать по две петельки вместе. Первые две провязала, нить вернула на левую спицу. Еще две провязала. И так мы провязываем с вами последний ряд. То есть закрываем наше вязание.
Таким образом мы закрываем вязание. Остается последняя петелька. Ниточку мы затягиваем. В следующих частях мы начнем вязать детали для оформления мордочки. С вами была Евгения. Всем спасибо за внимание. Приятного вязания. Пока-пока.